കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ബയോമെമിക്രിയുടെ കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതായത് മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കൂപ്പിയടിച്ച പല വസ്തുക്കളുടെയും കഥ പിന്നെ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് അത്തരത്തിലുള്ള എട്ട് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ലെറ്റ് ദ സ്റ്റോറി ബിഗിൻ അപ്പം നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ എട്ടാമത്തെ കാര്യം വൈറ്റ് കെയിൻ അതായത് കണ്ണ് കാണാത്തവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളവടി ഇതിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷൻ ഇന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് അൾട്രാസൗണ്ട് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കും ഇത് മുൻപിലുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തട്ടി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഈ കണ്ണ് കാണാത്തവർക്ക് കിട്ടിയിട്ട് അവർക്ക് പരസഹായമില്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും ഇതിനുള്ളൊരു പ്രചോദനം സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വവ്വാലുകളിൽ നിന്നാണ് വവ്വാലുകൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും ഇര തൊടുമ്പോഴൊക്കെ എല്ലാം ഈ ഒരു ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു സംഗതി കോപ്പി അടിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വൈറ്റ് കെയിൻ നിർമ്മിച്ചെടുത്തത് അപ്പം നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ ഒൻപതാമത്തെ കാര്യം റോഡ് റിഫ്ലക്ടറുകൾ നമ്മൾ രാത്രി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ റോഡിൽ ഒരുപാട് റിഫ്ലക്ടറുകൾ കാണാറുണ്ട് പല തരത്തിലും പല നിറത്തിലും കാണുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്ന വെളിച്ചം അതിൽ തട്ടി തിരിച്ച് പ്രതിഫലിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഗതി ഇതിന് പിന്നിലുള്ള ടെക്നോളജിയും സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ കോപ്പി അടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് മറ്റൊന്നിൽ നിന്നല്ല നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന പൂച്ചകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പൂച്ചയുടെ കണ്ണിലേക്ക് വെളിച്ചം അടിച്ച് നോക്കിയാൽ അത് തിളങ്ങുന്നത് കാണാം ഈ ഒരു രീതി കോപ്പി അടിച്ചിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള റോഡ് റിഫ്ലക്ടറുകൾ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ പത്താമത്തെ കാര്യം എ സി ഇല്ലാതെ നിർമ്മിച്ച ഒരു വലിയ കെട്ടിട്ടുണ്ട് സിംബാവിയിലെ എഞ്ചിനീയറായ മൈക്ക് പി എസിൻ്റെ അടുത്ത് അവിടെയുള്ള ഒരു കമ്പനി ഒരു വലിയൊരു ടാസ്ക് മുന്നോട്ട് വെച്ചു അതായത് എ സി ഉപയോഗിക്കാതെ അവർക്ക് വലിയൊരു ഓഫീസ് നിർമ്മിക്കണം എട്ടോ പത്തോ നിലകളുള്ള ഈ ഒരു ഓഫീസ് നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ ഒരു എ സി പോലും ഉപയോഗിക്കാതെ ജിംബാബേ പോലെ ചൂടുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ഇത് ഇത്രത്തോളം തണുത്ത് നിൽക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആവശ്യമായിട്ടാണ് ആ കമ്പനി മുന്നോട്ട് വന്നത് ഈ ഒരു ടാസ്ക് മറികടക്കാൻ എന്താണ് വഴിയെന്ന് മൈക്ക് പി എസ് ഒരുപാട് ആലോചിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിനൊരു ഹോബിയായിരുന്നു നാഷണൽ ജിയോഗ്രഫിക് ചാനലിൽ കാണുക എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഇത് കാണുമ്പോഴാണ് ചിതൽപുറ്റുകൾ കണ്ടത് ചിതൽപുറ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു രീതി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ചിതൽപുറ്റുകളുടെ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാമെന്ന് കരുതി അതായത് നമ്മൾ ചിതൽപുറ്റുകളെ നോക്കിയാൽ ഇതിങ്ങനെ ഒരു കൂന പോലെയാണ് നിൽക്കുക ഈ കൂനയുടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഒരുപാട് ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഇതിന് താഴെയും ഒരുപാട് ഹോൾസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു ഹോൾസിലൂടെ ചൂടാവി പുറത്തു പോവുകയും താഴെയുള്ള ചെറിയ ഹോൾസിലൂടെ തണുത്ത വായു ഉള്ളിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ തരത്തിലൊരു ബിൽഡിംഗ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം എ സി ഇല്ലാതെ തന്നെ തണുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചു അപ്പം നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ കാര്യം സ്രാവിൻ്റെ തോലാണ് ഒരുപാട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് സ്രാവിൻ്റെ തോല് കാരണം നമ്മൾ സ്രാവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ തൊട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് വളരെ ഭയങ്കര പരുക്കായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഒരുപാട് റഫായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതലായിരിക്കും അതിൻ്റെ പുറംഭാഗം എന്നുള്ളത് ഇതിന് കാരണം ഇതിലുള്ള ചെറിയ മുള്ളുകൾ പോലുള്ള ചിതമ്പലുകളാണ് ഈ ഒരു രീതി കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇതിനോടകം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ പറയാം ഒന്നാമത്തത് ബയോഫൗളിംഗ് അതായത് കടലിലെ ചെറിയ ചെറിയ കീടങ്ങളും മറ്റു ബാക്ടീരിയകളും പല ചെടികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും കപ്പലുകളുടെ അടിഭാഗത്ത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാറുണ്ട് ഇത് കപ്പലിൻ്റെ യന്ത്രഭാഗങ്ങളെ തകരാറിലാക്കാനും അതിൻ്റെ വേഗത കുറയ്ക്കാനും വളരെയധികം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇതിനെ ചെറുക്കാനായി ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് സ്രാവിൻ്റെ തോല് കോപ്പി അടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പെയിൻറ് കൊണ്ടാണ് ഈ പെയിൻറ് കപ്പലുകൾക്ക് അടിച്ചാൽ ഇതിന് പുറംഭാഗം വളരെയധികം റഫായിട്ടുള്ള ഒന്നാകും അതുകൊണ്ട് ഈ കീടങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയകൾക്കും ചെടികൾക്കൊന്നും ഇതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല സ്രാവിൻ്റെ തോലിൽ നിന്ന
സ്വിമ്മിങ് സൂട്ടുകൾ നിരോധിച്ചത് സ്രാവുകളുടെ തോലിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് യൂറോപ്പിലെയും മറ്റും ഹോസ്പിറ്റലുകളിലെ നില ഇതൊരു മാറ്റ് വിരിച്ച പോലെയാണ് ഇതിലും ചെറിയ ചെറിയ ചിതമ്പലുകൾ പോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ബാക്ടീരിയകൾക്കും വൈറസുകൾക്കൊന്നും ഇതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇവ നശിച്ചു പോവുകയാണ് പതിവ് ഈ ഒരു സംഗതിയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സ്രാവുകളുടെ തോലിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എക്സറ സ്കാനറുകൾ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ചെമ്മീനുകളുടെ കണ്ണുകളിൽ നടത്തിയ ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽ ഇവകൾ കാണുന്നത് എക്സറെ എക്സറെ റൈസുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ട് യു എസിലെ ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു സംഗതി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു എക്സറെ സ്കാനർ പല ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്കുകൾ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നവരെ കാണാനും ആ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ എത്ര എത്ര ടെററിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാനും എല്ലാമാണ് ഈ ഒരു എക്സറെ സ്കാനറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ഹെൽമെറ്റുകൾ പല ഉയരമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിലും മറ്റും ജോലി ചെയ്യുന്നവരും പല എൻജിനീയേഴ്സും ഉപയോഗിക്കുന്ന മഞ്ഞ ഹെൽമെറ്റുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾക്ക് പ്രചോദനമായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലെ ആമകളാണ് ആമകളുടെ തോട് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ഒരുപാട് ബ്ലോക്കുകൾ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് നിർമ്മിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് വളരെയധികം കട്ടിയുണ്ട് ഈ ഒരു സംഗതി കോപ്പി അടിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ പല തരത്തിലുള്ള കട്ടിയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കട്ടകൾ യോജിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ പതിനാലാമത്തെ കാര്യം കാറ്റാടികൾ ഇന്ന് നാം പല തരത്തിലുള്ള കാറ്റാടികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റഡ് ഒരു വേർഷനായിട്ട് വെയിൽ പവർ എന്നൊരു കമ്പനി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് ഇതിന് പ്രചോദനമായിട്ടുള്ളത് തെമ്മീങ്കലങ്ങൾ തന്നെയാണ് തെമ്മീങ്കലങ്ങളുടെ ചിറക് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇവ വളരെ റഫായിട്ട് പല കുണ്ടും കുഴിയൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു ചിറകുകളാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ചിറകുകൾക്ക് കൂടുതൽ വെള്ളത്തെ ഒഴുക്കാനും ഒരുപാട് കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാറ്റാടികൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനമായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തെമ്മീങ്കലങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിച്ച ഇവർ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കാറ്റാടികളുടെ ചിറകുകൾ മാറ്റുകയും ഇനി വിമാനത്തിനും ഹെലികോപ്റ്ററുകൾക്കുമെല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിറകുകളാക്കണമെന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ പതിനഞ്ചാമത്തെ കാര്യം റെസ്ക്യൂ റോബോട്ടുകൾ ഇന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഒരുപാട് റെസ്ക്യൂ റോബോട്ടുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപകടങ്ങളും മറ്റും സംഭവിച്ച് മനുഷ്യർക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്ത ഇടങ്ങളിലേക്ക് ഈ റോബോട്ടുകളെ അയച്ച് കാര്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാനാണ് റെസ്ക്യൂ റോബോട്ടുകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ ഏത് സ്ഥലത്തേക്കും പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റോബോട്ടുകളെയാണ് ഇന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ചിലന്തികളെ കണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിലന്തികളുടെ കാലുകൾ ഒരുപാട് ഫോൾഡുകളാക്കി മടക്കാൻ സാധിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഈ റോബോട്ടിനും ഒരുപാട് മടക്കുകൾ മടക്കാൻ പറ്റിയ കാലുകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇതിനൊരു വഴി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ചിലന്തികളെ പോലെ ഒരുപാട് കാലുകൾ മടക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഈ ഒരു റെസ്ക്യൂ റോബോട്ടുകൾക്ക് തകർന്നടിഞ്ഞ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കും മറ്റ് ഏത് സ്ഥലത്തേക്കും പോകാവുന്ന രീതിയിലാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭാവിയിൽ നല്ലൊരു റെസ്ക്യൂ റോബോട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഇന്നുള്ളത് അവർക്ക് ഇതിന് പ്രചോദനമായിട്ടുള്ളത് ചിലന്തികളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റപ്പിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോസിന് കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റികളും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം സോ വൈൻഡ് ഓഫ് ദിസ് വീഡിയോ ബൈ